என் நண்பான சாய் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எனக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் ஒரு சாய் சகோதரர் போன் செய்தார் போன் செய்து சாய் எனக்கு எங்களோட குலதெய்வம் எது என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை பாபா குலதெய்வத்தை வழிபட்டு பின் என்னை வந்து வழிபடு என்று சாய் சச்சரத்தில் கூறியிருக்கிறது நான் குலதெய்வம் தெரியாமல் இருக்கிறேன் நான் குல தெய்வத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எங்க குல தெய்வத்தை நான் எவ்வாறு வணங்குவது என்று எனக்கு தெரியவில்லை என்று அந்த சகோதரர் கூறினார் இந்த சந்தேகம் பல சகோதர சகோதரிகளுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் காரணம் நம்முடைய தாத்தா அவர்கள் ஒரு தொழில் விஷயமாக தன்னுடைய சொந்த ஊரிலிருந்து வேறு வேறு ஊருக்கு சென்று அங்கேயே தங்கி அங்கு வசித்து வாழ்ந்த சூழ்நிலையில் நம்மளுடைய குல தெய்வம் என்ன என்று நமக்கு தெரியாமல் போயிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறது ஏனென்றால் நம்மளுடைய தாத்தா எங்கே பிறந்தார் என்று தெரியாது எந்த ஊர் பிறந்தார் என்று தெரியாமல் இருக்கும் அல்லது வேலை விஷயமாக வந்திருக்கலாம் அல்லது நம்மளுடைய பாட்டனார் இறந்து போயிருக்கலாம் அதை சொல்லாமல் இப்படி பல சிக்கல்களில் நம்மளுடைய குலதெய்வம் தெரியாமல் பல சகோதரர்கள் இந்த முறையில் எப்படி வணங்குவது குலதெய்வத்தை எப்படி வணங்குவது என்பது சந்தேகம் பலருக்கு இருக்கிறது உண்மையில் ஒரு நம்முடைய தாத்தா ஒரு தொழில் விஷயமாக இந்த அவர் சொந்த ஊரிலிருந்து வேறு ஊருக்கு சென்றிருக்கலாம் அல்லது நமது அப்பா வேறு ஊருக்கு சென்றிருக்கலாம் நாம் அங்கே சென்று குடியிருப்பதனால் ஒரு ஐம்பது வருடம் அறு வருடம் அங்கே குடியிருப்பதனால் நம்முடைய சொந்த ஊரில் இருக்கும் அந்த குலதெய்வம் என்ன என்று நமக்கு தெரியாமலே போய்விடுகிறது ஆனால் குலதெய்வத்தை வணங்கிவிட்டு தான் எப்போதுமே நாம் அடுத்த கடவுள்களே வணங்க வேண்டும் என்பது உண்மை பாபாவே ஒரு சாய் ஒரு சாய் பக்தர் ஒரு வரும்போது அவர் குலதெய்வத்தை வணங்காமல் வந்து விடுவார் உடனே பாபா சொல்றார் போ நீ குலதெய்வமாக காட்சி கொடுப்பார் இன்னொரு முறை ஒரு சாய் பக்தர் வரும்போது அவருக்கு போய் உன் குலதெய்வத்தை கும்பிட்டுட்டு வா ஏன் மறந்துட்டியான்னு சொல்லி வழி அனுப்புவார் ஏனென்றால் நம் குடும்பத்திற்கு வரும் துன்பத்தை முதலில் தடுக்கக்கூடியவர்கள் நம்மளுடைய குலதெய்வ குலதெய்வங்கள் குலதெய்வங்கள் பல வகைப்படும் ஒவ்வொருவருடைய குலதெய்வம் வித்தியாசப்படும் ஆணாக இருக்கலாம் ஒருவருக்கு குலதெய்வம் ஒரு சிலருக்கு பெண்ணாக இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு காவல் காரனாக இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு வெறும் மிருகங்கள் கூட குலதெய்வமாக ஒரு சில இருக்கிற குதிரையாக இருக்கும் அல்லது நாயாக இருக்கும் இப்படி குலதெய்வங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் மாறுபடும் ஆனால் அந்த குலதெய்வத்தை நாம் எவ்வாறு கண்டுபிடிக்க முடியும் என்பதுதான் பெரிய சிக்கல் ஏனென்றால் நாம் ஒவ்வொரு முறையும் கடவுள்களை கும்பிடுவதற்கு முன்னால் நம்ம வீட்டிற்கு வரும் துன்பத்தை முதலில் தடுத்து நிறுத்துபவர்கள் நம்மளுடைய குல தெய்வங்கள் எனவே ஊரின் எல்லை சாமியாக இருப்பவர் எல்லை சாமியாக இருப்பவர்கள் அந்த எல்லை சாமியை மீறி ஒரு கெட்ட சக்திகள் நம்ம வீட்டிற்குள் வராது எனவே நாம் குல தெய்வத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அது எவ்வாறு கண்டுபிடிக்க முடியும் என்பது மிகப்பெரிய சந்தேகமாக இருக்கிறது இந்த வீடியோ முடிவில் ஒரு வீடியோ எடுத்திருப்பேன் குல தெய்வத்தை கண்டுபிடிப்பது மிக எளிதான வழி நாம் யாரிடம் சென்று கேட்க முடியாது அவர்கள் சொல்வது சரியா என்றே நமக்கு தெரியாது இவர் தான் உங்க குலதெய்வம் சொன்னால் எவ்வாறு நீங்க நம்புவது என்றும் தெரியாது எனவே குலதெய்வத்தை கண்டுபிடிக்க ஒரு சிறிய வழிமுறைகள் இருக்கிறது அந்த வழிமுறைகளை நாம் தொடர்ந்து கடைபிடித்து வந்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு மிகப்பெரிய குலதெய்வம் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை நாமே அறிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு சில வழிமுறைகள் அந்த வழிமுறைகளை நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ முடிவில் பாருங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வாறு குலதெய்வத்தை நாம் வணங்குவது என்றது குலதெய்வம் என்பது மிகப்பெரிய சிலை இருக்குமோ அப்படியெல்லாம் இருக்காது ஒரு சில ஊரில் குலதெய்வங்கள் வெறும் மரமாக இருக்கும் ஒரு சில ஊரில் ஒரு கருங்கல்லை நட்டு வைத்து அதை தான் கும்பிடுவார்கள் அதுதான் குலதெய்வமாக இருக்கும் ஒரு சில ஊரில் மிகப்பெரிய சிலை மிகப்பெரிய சிலைனா ஐயனார் சிலை வீரன் சிலை இப்படி இருக்கும் சில பச்சை அம்மன் அம்மன் சிலை வைத்திருப்பார்கள் பச்சை அம்மன் துர்காமன் இப்படி காட்டேரி இப்படி பல தெய்வங்கள் நம்மளுடைய குல தெய்வங்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த குல தெய்வங்கள் தெரியாமல் இருப்பவர்கள் நான் சொல்ல போகும் அந்த வழிமுறையை நீங்கள் கடைபிடித்து வந்தால் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய குல தெய்வத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு வழி இல்லை அவர்களே வந்து உங்கள் கனவிலோ அல்லது யார் மூலமோ உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவார்கள் ஒன்றுமில்லை மூன்று செங்கல்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மூன்று செங்கல்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் வருடத்துக்கு ஒரு முறை நீங்கள் இதை செய்தால் கண்டிப்பாக நல்லது குல தெய்வம் தெரியாதவர்கள் மூன்று செங்கல்களை எடுத்துக்கொண்டு அவற்றுக்கு வருடத்திற்கு ஒரு முறை அமாவாசையோ அல்லது பௌர்ணமியோ ஏதோ ஒரு தினத்தில் அவர்களுக்கு காலையில் குங்கும் மஞ்சள் தடவி குங்கும் மஞ்சள் தடவி அவர்களுக்கு வைத்து விட்டு அந்த கல்லுக்கு முன்னால் வெண்பொங்கல் படைக்க வேண்டும் வெண்பொங்கல் படைத்து வேஷ்டி அல்லது புடவை 
இரண்டுமே எடுத்து அவர் ஏனால் சிலருக்கு பெண்கள் குலதெய்வமாக இருப்பார்கள் எனவே வேஷ்டி அல்லது வேஷ்டியும் அந்த புடவை இரண்டுமே எடுத்து அந்த கல்லுக்கு முன்னால் வைத்து வெண்பொங்கல் படைத்து வருடத்துக்கு ஒரு முறை குடும்பத்தோடு அந்த கல்லை வணங்கி வர வேண்டும் வருடத்துக்கு ஒரு முறை அந்த கல்லை நீங்கள் அவ்வாறு பொங்கல் செய்து வணங்கி வந்து அந்த புடவை வேஷ்டியை யாருக்காவது தானம் செய்து விடுங்கள் இவ்வாறாக நீங்கள் தொடர்ந்து செய்து வந்தால் உங்களுக்கு உங்களுடைய குலதெய்வம் யார் என்று சீக்கிரமாக தெரியும் அந்த வேண்டுதல் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் ஐயா எங்களுக்கு குலதெய்வம் யார் என்று எங்களுக்கு இப்போது தெரியாமல் இருக்கிறது இனி உங்களை நாங்கள் குலதெய்வமாக வணங்கி வருகிறோம் எங்களுடைய குலதெய்வம் என்ன என்பதை நீங்கள் எங்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும் என்று அந்த மூன்று கல்லையும் தொடர்ந்து கும்பிட்டு வர வேண்டும் வருடத்துக்கு ஒரு முறை பொங்கல் வைத்து கும்பிட வேண்டும் இவ்வாறாக நீங்கள் மூன்று வருடம் கும்பிட்டால் மூன்றாவது வருடத்துக்குள் உங்களுடைய குலதெய்வம் என்ன என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள மிகவும் யாராவது மூலியமாகவோ அல்லது ஏதோ ஒரு சக்தி மூலமாகவோ நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் இந்த நடைமுறையை குலதெய்வம் தெரியாதவர்கள் கடைபிடித்தால் மிகப்பெரிய வெற்றி அவர்கள் கிடைக்கும் இந்த எளிய முறையை நீங்கள் பயன்படுத்தி பாருங்கள் உங்களுக்கான குலதெய்வத்தை கடவுள் காட்டி கொடுப்பார் ஓம் சாய்ராம் நன்றி வணக்கம் அன்பான சாய் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போது நீங்கள் பார்த்தது ஒரு கிராமத்தின் குல தெய்வம் இப்போது பார்த்தீர்கள் என்றால் தெரியும் அங்கே மூன்று செங்கல்கள் வைத்து அதற்கு எவ்வாறு பொட்டு வைத்திருப்பார்கள் என்பதை பார்த்து கொள்ளுங்கள் அப்படி இருந்தால்தான் அது நன்றாக இருக்கும் நீங்களும் இதை போல வீட்டிற்கு வெளியே வாசலில் மூன்று செங்கல்களை எடுத்து அழகாக நிற்க வைத்து அதற்கு குங்க மஞ்ச தடவி அவர்களுக்கு படையல் போடுவது வருடத்துக்கு ஒரு முறை பௌர்ணமியில் அல்லது அமாவாசையில் இவற்றிற்கு படையல் போட வேண்டும் அவற்றிற்கு வேஷ்டி சட்டை புடவை இவற்றை அவற்றை முன்னால் வைத்து படைக்க வேண்டும் நாம் இவ்வாறாக இந்த மூன்று செங்கலையும் நம்மளுடைய குல தெய்வமாக நினைத்து வணங்கி வந்தால் நாம் எந்த குல தெய்வத்தை தேடி சென்றோமோ அந்த குல தெய்வம் நமக்கு விரைவில் நம்மளுடைய குல தெய்வத்தை அறிவதற்கு ஒரு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தரும் இது நீங்கள் தொடர்ந்து மூன்று வருடம் செய்து வந்தால் வருடத்துக்கு ஒரு முறை இந்த படையல் செய்ய வேண்டும் மூன்று வருடத்திற்கு நீங்கள் செய்து வந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுடைய குல தெய்வம் எது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் இது மிக எளிமையான வழி குல தெய்வம் தெரியாதவர்கள் இவ்வாறாக வழிபட்டு வந்தால் அந்த குல தெய்வத்திற்கு நம்மளுடைய என்ன சக்தி இருக்கிறதோ அந்த சக்தி நம்மளுடைய இந்த கல்லிற்கு வரும் எனவே நீங்கள் இவ்வாறாக வழிபட்டு வாருங்கள் உங்களுக்கு மிக விரைவாக குல தெய்வத்தை அறிந்து கொள்ள வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஓம் சாய்ராம் ஓம் சாய்ராம் ஓம் சாய்ராம் பாபாவை பற்றிய அரிய தகவலை தெரிந்து கொள்ள இந்த சாய் பிரார்த்தனை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் வரும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க